义，杀人放火天。哎，你说我们保护着金钱美女，今天晚上不会出什么事吧？有总兵大人和独孤九剑在这儿，我们不会有事的。是阎王寨的老二，不死侏儒。人才是老二，知道了也没用。反正今天你们都得死。Yeah. 老板，该恁出场了。杀害舒贵妃的凶手。只为女性服务。没想到，皇上的王牌锦衣卫，居然是个捏脚的。你们终于来了。总捕头石阶石大人，幸会幸会。石大人，放心，绝对没有脚气。上头是不是有任务交给我？没错，山西总兵屈伟和大内高手独孤九剑，于进京途中被人劫杀，此事惊动了朝廷。上面钦点你与我们六扇门合力查办。
我等这一刻已经很久了。接下来，一出好戏。山西总兵屈伟还敢这么猖狂？什么？屈伟，屈伟死了？屈伟和独孤九仙在上京路上被人杀害，而他的天涯明月刀就在你手上，怎么解释？老老老子不需要跟你解释。我两位，二位年轻人，你们这是什么情况啊？滚！哎，好嘞。天干物燥。暴雨里火尘，这么说，你是六扇门的女神不顾十一了？现在才明白，完了！你这是要逼老子出绝招啊！啊！哎、今天晚上睡了你这个女神不顾，那以后老子在江湖上可有的吹喽、嗯！兄台，放开那个女孩！你又是哪一个？哎呦，装什么装？我都看到你歪巧了。你这天涯明月刀哪来的？刀在不在老子手里？你管得着？
大人，我错了。去，给师捕头解个穴道。啊，也得，也得。啊！医师，能让我先看看你的脚吗？变态！竟敢戏弄我！你看他是一伙的！别误会，别误会！你看我这一表人才，国家栋梁青年才俊，怎么可能是变态？哎，大大家聊得这么开心，我就不打扰了。呃，我先撤了啊！站住！杀了我未婚夫屈伟，现在就让你以命偿命！冤枉啊！那屈总兵绝对不是我杀的，这刀，刀刀刀是那个杜碧书忽悠我去偷的。杜碧书，那天我去春香楼，杜碧书问我想不想得到一把宝刀，陕西重兵屈伟。有一把铁牙明月刀，雪铁如泥。他一说，我就心动了。<笑>我陆坤是有名的江湖大盗，一直就缺把趁手的兵器。哎哎哎，施大人，您的马好像生病了。<笑>是我偷，但人真不是我杀的。你们在案发现场调查的时候，有没有什么其他发现？为什么要告诉你这个死变态？你到底是谁啊？我不是变态，<笑>我们是同行啊。同行？你从楼上跳下来都能崴到脚，有什么厉害的？呃，我我眼力好呀，你吃男是女，我一眼就看出来了。流氓！行了，你们俩不要闹了，你们照顾一下我的感受嘛！啊，太尴尬了。给你们又是哪个？我们是。四大名捕，四大。你们两个女娃娃，真当老子不识数是吧？明明是两个嘛！我是四大，我是名捕，有意见？我要说，我是个好人，你们信吗？信信，我都不信。啊！爹，你们也来了。石大人，我们也见面了。哦，正好，依依啊，我给你介绍一下，这位就是锦衣卫穆斌穆大人。是上面派来协助我们一起办案的。你真是锦衣卫，咱们是一伙的。爹，这案子是我们六扇门的，还需要带个外人去吗？哦，他是上面派来的。如果过一段时间，看看他帮不上什么忙的话，轰走算了。依依啊，这把刀就先放在我这儿吧。行，那我现在就带陆坤去趟春香楼。好，你带着四大名捕一块儿去，我再去总兵府查一查。嗯。哟，这位爷出手好阔绰呀！这不算什么，前几天屈总兵屈伟刚死，我哥钱无缺上任，我自然也跟着发了点财。屈总兵谁啊？谁啊？来来来来来，买定离手！来来来，看看看，去看看呀！
换一下吧。山西总兵，哎是，区委他死了。区委不是借口卖烧饼那老头吗？昨天晚上我还见到他了，怎么这会儿死了呢？我哥钱无缺，他上任了。钱什么伟？这钱啊，花都花不完。缺什么钱啊？我哥钱无缺，他上任了，跟我有毛的关系啊？兄弟，听说你要找伟哥，这里。暂时不要，谢谢。哎，给你便宜点嘛！来，小，小，来，来，来，来，来，来，开，开，开，开，开，开，开，哎呀，快快快，来来来来，你怎么走小？小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小。你们有没有听说，这山西总兵区委区大人死了？区委区委是谁呀？山西总兵区委区大人死了？什么什么？对对对对对对，我哥还说了，这凡是抓到杀害区委区大人的真凶。一律杀无赦！好啊，你还敢赌？呃，娘子，娘子，我错了，我错了。啊！哦啊啊啊！等一下，等一下！哎，来来来，我来！哎，对对对对对对对，放开！让你你你还真你啊？咱们是来找人的，干嘛非要扮夫妻啊？你是不是在骗我？这不是方便掩人耳目吗？再说了，放一百个心，我绝对不会骗你的。这附近大大小小的赌房，我们每个都去演了一遍，这样能找到杜秘书吗？我已经找到了。什么？蠢货！我。哟，杜爷，好兴致啊！去哪儿？你、你、你们不过来好，你们过来我都坐着跳下去，我都。哟，这水可浅了，跳下去顶多残疾，死不了。嗯。哎，你们都想干啥呢嘛？说，区委是不是你杀的？区总兵死了。死了也不是我干的呀！那你为什么怂恿陆坤去偷天涯明月刀？刀？啥刀？陆坤都招了，你是跳还是说？我这……我说，那一天晚上，我把钱吃了个干净。这里遇见个黑衣人，笑笑笑，四五六大，笑笑，四五六大，啥嘛？他妈也给弄的，弄怂了，我给你拿钱去，看怂的看的，有病吧？给了我一千两银子，让我雇个路口去偷盗
，我当时因此间我也这么多想。后来我听说曲仲彪被杀了，不是主人也死了。我后来我看见那个人在赌房寻我的，我知道他要杀人灭口，所以我用异人的方式我跑出来的。哎，这黑衣人到底是谁啊？看来他才是幕后的真凶。对着呀，你可曾和窈窕姑娘说过要带她远走高飞？窈窕姑娘，嗯，我自己都放着飞烟，我我带上他弄啥哩嘛？看来他果然在撒谎。娘子，怎么办？人都抓到了，你还这么不正经？现在一切尚未查明，先跟我们走。我是冤枉的呀！怎么办？推下去，赶紧走。哎，对了，你是怎么识破他的易容术的？对呀，我的易容术长达江湖多少年，从未失手。你咋知道的？这个嘛，简单。第一，现在是四月，整个赌场只有他汗如雨下。如果不是他肾虚，我肾不虚，那就是你脸上披着另外一张人皮，自然闷热的很。第二，我故意说出屈伟之死，就是想炸出知情语，而他面色慌张，眼神恍惚，一律杀无赦。骰盅还掉了。至于这第三嘛，易容之人得长期使用特制的药水沐浴，以保持皮肤张力。而他身上的味道，芝麻大的狐臭怎么盖着？他有狐臭。鼻子跟狗鼻子一样。啊，对了，说了那么多，你还是没有解释，为什么非要我和你扮夫妻？呃，这个他喜欢你，要泡你的，是不是？我我不给我打他，就是这样。哎哎，钱、哎、大人，钱大人，钱大人，你怎么来了？啊，我来接你们。啊，啊，你看。二位神捕果然火速地抓住了杜碧书，辛苦了。小事一桩，人既然抓住了，我们不妨找个地方庆祝一下，怎么样啊？好呀！我好什么好？你又想公费吃喝？钱大人，我还赶着将杜碧书收押归案，就不奉陪了。你们去吧。也好。来啊，你们护送石捕头回去。是。要，不卖酒馆，气派。来了。哟，贵客临门啊，里边请。走，快点。把他带牢里去。是，快走。师姐，哇塞，小师妹，你和姓穆的还真是夫唱夫随啊，居然真的抓到那个杜比叔。你瞎说什么呢？你们两个不是互相喜欢吗？他人呢？谁喜欢他了？好酒，来，穆大人。穆大人，穆大人，这酒。大内锦衣卫，好一个大内锦衣卫啊！也不过如此。我们的计划差点毁在他的手里，他可不简单。金钱，那我们下一步怎么办？凉拌。你居然装死！他就是之前出现在春香楼的达达人。你以为你脱了马甲，摘了绿帽，我就不认识你了？看来我是小看你了
说，做这一切到底为了什么？我就是嫉妒曲伟，所以我让他死。撒谎！哼。你跟穆斌接触的这段时间，你觉得他人怎么样？他呀，他人挺好的，啊，虽然有时候是不太正经，但是总能误打误撞的找到对的线索，也不知道是不是真有些本事。钱大人死了？怎么会？穆斌昨天还跟他喝酒去了。你说的没错。就在昨晚，他们喝酒的那酒馆，钱大人被人毒杀了。爹，你这是什么意思啊？那晚就在燕王寨，我就觉得黑白无常死的蹊跷。为什么这么个案子，这么的扑朔迷离？为什么每一步这个穆斌都走在我们六扇门的前面？爹，你是怀疑穆斌？不要认为所有的锦衣卫就都是好人。你娘之前就是因为太相信这些人渣，所以才招了他们的道。如果他杀钱大人就是为了杀人灭口的话，那么下一个他将要杀的怎么这么心急呀、啊？也不让人通报一声就来了。杜秘书，我们已经找到了，他和钱无缺都招了。你还不坦白吗？穆大人，这是什么意思？与君初相识，犹如故人归。天涯明月新，朝暮最相思。你在案发现场调查的时候，有发现什么东西吗？这是我从曲伟身上找到的。你送给曲总兵的手帕，跟你身上胭脂味道一模一样。你做这一切到底是为什么？为了一个人。是钱大人吧？你和他有情？是，穆大人。你一路奔波，想必也是累了，不如让我来伺候。杀死黑白无常的也是你，对不对？哼，没错，是我。你倒是和钱无缺一样，什么东西都往自己身上揽。你们处心积虑，到底想在曲总兵身上得到什么东西？我不知道你在说什么。是兵符，对吧？春香楼笼络无数达官显贵，就是为了得到居委的兵符，对不对？穆大人，你想多了。我帮助钱大人，不过是为了帮他上位而已。兵符已到，按计划进行，大业已成。金钱美女，你就是美女吧？我去，限制级啊！穆大人，你怎么在这儿？我。
，师姐，魏迎征，交给我三个纸，他就是我要找的人。依依，你务必要救活他。穆大人，今天晚上的事儿，你务必要给我们一个解释。等等，爹，我有些话要单独跟他谈谈。窈窕姑娘还能救活吗？毒不就是你下的吗？我怎么可能对他下毒？不仅是他，给阎王寨送消息的是你。又或杜碧书的也是你，你见杜碧书败露，便杀害钱无缺，还栽赃给他，之后又赶来对窈窕姑娘下手，对不对？来人，装死者！女儿救回来的。你说的那个神秘人，二十年前杀了淑妃，还带走了她的女儿。淑淑妃的女儿，脚底有三颗痣。我,我凭什么相信你说的是真的？你想想。曲总兵，他进京护送的是什么？是一言，你，一点，你好像是，像。醒过来了。哦，那就好。爹，穆斌他怎么样了？他已经被押入大牢了，真是朝廷的败类
，居然把我们玩弄于股掌之间。爹，我们是不是有些武断了？事情还有很多疑点。你还怀疑什么？他都害死了多少人了？要不是你用药及时治住了他，说不定他早就对你下手了。不。我不相信。好了好了好了，辛苦了好长时间了，早点回去休息吧。可是好了好了，去吧。解决了没有？你的任务已经完成了，你暂时得消失一段时间。爹为什么这么做？事情不是你想象中的那样。我娘是不是也是你杀的？住口！爹，不许叫我爹！你从小就把我丢给奶娘抚养，甚至从来都没有抱过我。我一直以为你不喜欢我，是因为我一出生就害死了我娘。你娘？我跟她可是青梅竹马呀！你知道我有多喜欢她吗？可她居然为了一个外人！窈窕姑娘脚底下的那三颗痣，是你吩咐做上去的。你什么都知道了？我不想知道，我也不愿意相信，我一直以来敬重的爹，是一个恶贯满盈、杀人如麻的刽子手。你说什么？刽子手？哼！刽子手？你说的没错。我还真就是个刽子手，可是连我自己都不相信。我为什么让你多活了二十年？啊先问我同不同意。站
天涯明月刀果然厉害。我唯一忌惮的就是这把刀，现在此刀在我手上，谁也不是我的对手。石大人，师姐，错了。没错,没错啊，错了错了，我爹才是幕后真凶。啊啊！你听好，我们保护你。嗯，好。哼，就凭你们两个，也想拦住我？啊啊、你先去找窈窕姑娘。别找他了，他是假的。你要找到人是我。什么？停！停！你刚说什么？哎呀，我才是你要找的那个人。你这脚，跟你的美貌真是天差地别啊！我是捕头哎，每天出差办案，很辛苦的。赶快把鞋穿上，一边去。哎呀，幸亏不是我亲生的。来，我们继续。居然没死在牢里，哼，当然还是托你的福了。谁让你来的？少废话,话，杀了你，我们就能得到金钱美女。我知道金钱美女在哪。嗯？嗯？干杯！文边的官兵都叫我给卖脱了。咱们就放心的在这儿吃货。既然有了金钱美女，何必再动刀动枪啊？对着呢。这金钱美女，是谁告诉你们在我手上的？石大人。酒足饭饱，我还顺便洗了个澡，刷了个牙，换了身衣服。你不是已经中毒了吗？我给他下的只是暂时昏迷的蒙汗药。贱人，居然跟你娘一样的来背叛我！爹，你已经杀了很多人了，只要你现在立马收手，我一定想办法替你求情减罪。你们有什么证据，证明这一切都是我做的？金钱美女就是证据，而这一切要从曲伟被杀的那天说起。你要杜必书和陆坤去调换曲伟的天涯明月刀，再利用阎王寨的人去劫杀曲伟。事后，你又对阎王寨人痛下毒手。你如此大费周章，就是为了金钱美女。可谁能想到，金钱美女其实是两个人，他们就是达达国派来的间谍，钱无缺，代号金钱。窈窕，代号美女，而春香楼就是他们的情报据点。大人您费心了，窈窕很好，一切照旧。你们的目的是杀掉山西总兵屈伟，然后让钱无缺取而代之，调动兵符，给达达大军让路。可是你没想到，你们的狼子野心早被屈伟给识破，他成功的抓捕了金钱美女，并打算押送进京。所以那晚。你才会去救他们。而钱无缺和陆坤被黑白无常劫走后，血洗阎王寨的人，自然也是你。之后，依依和四大名捕迅速赶来，你也假装若无其事一般带着钱无缺和陆坤出现。也就是在这个时候，你才把一切都推到我的头上。你怎么会比我们先到？我，你想让我做替罪羊？所以，在我找到杜必书之后，你就立刻派钱无缺对我下手。他自知交接兵符已经完成，以免被我知道更多的信息，因此，他用自己的死来掩盖真相。所以之后，我去找窈窕姑娘对峙时
，他才会在服毒前机关算尽的把一切都推到我的头上。穆大人，我只能帮你到这里。如果不是一一及时救回窈窕姑娘，你的局几乎毫无破绽。而造成这一切的幕后真凶，就是你，时间十大。<笑>如果我没有猜错，这兵符就在你的身上。看来我还真是小看你小子了。我还有一个疑问：你为什么要把栽赃陷害幕后真凶的矛头指向给我？因为他知道你是来找我的。他就是二十年前杀害我娘，把我从皇宫里偷出来的人。你为什么要杀我娘？你为什么要把我当做自己的女儿抚养长大？为什么？因为阿叔本来就是我的女人，是他背叛了我。我们分手吧，阿叔。别这样好吗？我们曾经……石头。今天重复昨天，明天重复今天，每天都过着同样的生活，这不是我想要的幸福。阿叔，阿叔。这就是你想要的生活吗？石头，你看看，可爱不？我现在很幸福，你也要找到属于自己的幸福。我的幸福。就是带你走，石头，你还放不下吗？不是我放不下，错的人是你。你吓着他了，不哭啊，不哭不哭，哦哦，乖乖。娘在这儿啊，乖，不要哭了。生了他，你不该生了他。我要杀你！不行！一心一意对待阿叔，而他却背叛了我。你当初就应该把我也杀了。阿叔已经死了，留着你，就是一个见证，我就让阿叔看到。他选错了，为了你的执念，为了报复皇上，居然不惜一切，毁了整个大明朝。那个姓朱的夺了我的女人，我也要毁掉他的一切。不要再错了，还有你们，都得死。今天，就为那些冤魂报仇。杀！杀！小心！
过最后一次叫你爹，却当时还了二十年的养育之。最近啊，会发一笔大财，然后他给我远走高飞。呀，那一定是他杀了曲总兵，劫走了献给皇上的金珠宝。嗯，能杀死这么多绝世高手的，绝非贪财好色之辈。杜必书会武功吗？他的易容术在江湖确实一绝，现在一定早就躲起来了。小姐，不好了。新上任的总兵大人叫你出去。好，来了。我的老领导屈伟，屈总兵被杀了。嫌疑犯实在是太猖狂了，杀了屈伟，还明目张胆的来逛青楼。钱大人，窈窕姑娘，别来无恙啊。大人您费心了，窈窕很好。果然在这儿，来吧。在，将陆坤给我拿下。是，又冤枉我了啊！又冤枉了，大人，我冤枉，我冤枉啊！大人慢走。我就是偷了把刀。哎呀，你说，二袋子，你们朝廷经费紧张也不是这么个紧张法，连个囚车都买不起啊！哎呦，我的屁股！慢点啊！少废话，都颠疼了，还不让我说啊！我跟你说，那把刀就是个凶器，克死了曲总兵，现在又来克死我，你说我，我招谁？惹谁了？你再多嘴，我现在就杀了你！不是我。装神弄鬼，来人！你们给我上！上！你先把我放下来！呀！大爷，你看什么呢？我总觉得这里有问题。这里啊，不仅有问题，而且很有趣。你看那个人，颧骨突出，发尾弯曲，说话的时候舌头经常吐出。你再看他的装束，刺青，此人一定是鞑靼国极有身份的人。一道，一道，是密道，到底是从宫里出来的。撩妹就是有一套，谈人生，谈理想，还从诗词歌赋。聊到人生哲学呢？哎，那他俩是不是还得睡觉？嗯，咦、嗯，卑鄙无耻！窈窕姑娘，她身姿矫健，步伐轻盈，四肢的肌肉非常匀称，而且她手腕关节也很灵活，说明她会上乘的武功。如果没有猜错的话，她掌握着一套极其迅猛的剑法。你老实告诉我。你来这里到底有什么任务？启禀皇上，这十颗种子都十分优秀，这颗种子根骨奇佳，简直就是万中无一的炼武奇才。一定要把他们炼成无敌的杀器，朕要为舒贵妃报仇。除了查案，我还有一项更重要的任务。什么？寻找一个。年轻貌美的姑娘，哎哎，你这个脚，生气了？不会吧？嗯，哎，我错。
错了还不行吗？我向你道歉，别生气了。你听好了，虽然你是上头派来的锦衣卫，但这个案子必须由我来破。你是想给曲总兵报仇？你们感情应该挺好的吧？感情。我第一次见他时，他就已经是一具尸体。那、那、那他确实是太可怜了。你跟其他人一样，认为是我命太硬，克死了他。不，我不是这个意思，我是说，这区委本有机会可以娶到贤妻的。哎，我是替他惋惜呀、啊。贤妻？嗯，他虽生死。但是有一位有情有义的未婚妻在窃查他的死亡真相。哎，夫复何求呀？我是一个女捕头，又是一名仵作，居委是唯一一个敢向我提亲的人。其其实你挺好的，是那帮人没眼光。会有什么好的？大家都认为女子。应该贤良淑德，嗯，没人喜欢我这样的。我喜欢。我闻到了一股恋爱的酸臭，还用闻吗？我都听见了。呃，那个那个，我我我我我的意我的意思是说，我我特别喜欢跟。你们干什么呢？哎。小师妹，我们两个来呢，是为了劝你早点回去休息。明天还要上班呢，嗯。眼力不错，棒他们刚才是夸我一下吧。石大人派我来报，钱大人和陆坤昨晚被阎王寨的黑白无常给抓走了。什么？哎，我也去。你想去就别去了。我，喂，你，哎，哎，兄弟，你咋来的？骑马、啊。这，这。
，你怎么会比我们先到？哦，我我。爷。爷，石大人，你也来了。是啊，我一接到消息，就赶紧前来解救钱大人。这是怎么回事？我刚来的时候就这样了。我们先四处搜查一下，看看有没有其他线索。好。这里刚才发生过打斗，但他们却是死于三天前，被人用利器洞穿胸膛而死。他们应该是死于独孤九剑之手。也就是说，三天前劫杀区委的，就是这些人，而他们死后被黑白无常拖回了阎王寨。那杀死区委和独孤九剑的人又是谁？在区委脖子上也有相同的伤口，他们被一刀致命。但伤口却细如纤毫，这说明凶手是个使刀的决定高手。难道刚刚杀死黑白无常的人，和杀死区委的是同一人？黑白无常是死于剑，而区委不死侏儒，是死于刀。看来这幕后凶手不仅武艺高强，而且心思谨慎，连阎王寨的人都被利用了。现在只有找到一个人。才能查出事情的真相。